আপনাদের কখনো রেস্ট্রিকশান করতে নেই যেটা আমি বুঝলাম যে ও কি ভাবছি অলিক কল্পনা বলে যদি ঠেলে দিই স্বপ্নটাকে ওটা তখন ওই বিশ হিসাবেই থেকে যাবে তো স্বপ্নটাকে স্বপ্ন যখন হচ্ছে তখন লেট ইট ফ্লো ইনবাউন্ড অ্যান্ড আউটবাউন্ড যতটা স্বপ্ন যায় আজকে যদি মনে হয় মার্সে গিয়ে ক্লাইম করব ওই স্বপ্ন থাকে ওয়াক টুয়ার্ডস ইট ওয়াক টুয়ার্ডস ইট মানে এভরি স্টেপ দ্যাট ইউ টেক ইউ নিট ইউ থিঙ্ক ইজ ইট অ্যালাইন টু ইউর ড্রিম ইজ ইট অ্যালাইন টু দ্যাট পারপাস মাউন্টেনিয়ারিং তো কোনো দিন এক্সপ্রেসার ছিল না হ্যাঁ বরমপুরে বড় হয়েছে তখন ওখানটায় মাউন্টেনিয়ারিংয়ে কোনো মানে কেউ জানতাম না আমরা যে মাউন্টেনিয়ারিং বলে একটা ফিল্ডও আছে লোকে পাহাড়ে যায় হুম পাহাড়ে যাওয়া মানে জানতাম যে ঠিক আছে দার্জিলিং গেলাম কালিম্পং গেলাম এটা হচ্ছে পাহাড়ে যাওয়া কিন্তু সত্যিকারে যদি দূরে পাহাড়ে কেউ ওঠে সেটাই ভাবা যেত না যদিও ছোটোবেলায় তেনজিন নর্গের ছবি দেখেছিলাম চিলড্রেন্স বুক অফ নলেজে একটা কী একটা কোথায় পাহাড়ের উপর সাদা সাদা জায়গা ওটাই নাকি মাউন্ট এভারেস্ট মুখে কী সব পড়ে টরে ছিল পাইপ টাইপ ছিল হাতে একটা গাঁতির মতো কী জিনিস তিন চারটা ফ্ল্যাগ তো ওইটুকুই নলেজ সীমাবদ্ধ ছিল তো দু সালে আমি প্রথম একটা ছবি দেখি আমার টিম লিডারের টিম লিডারের ট্রেকে গেছিলো সেই ছবি আমাকে দেখায় বেশ পাঁচ দশটা ছবি দেখে আমি এতটাই ফ্যাসিনেটেড হয়ে যাই যে সেই ছবিগুলো কিন্তু কোনো আলপসের ছবি না কোনো হিমালয়ান ট্রেকের ছবি না কোনো আন্দ্রাজের ছবি না সেই ছবিটা ছিল তামিলনাড়ুর একটা ছোট্ট পাহাড় পার্বতমালাই সেই পার্বতমালায় লোকজন যাচ্ছে হ্যাঁ উপরে শিকল টিকল ধরে উঠছে উপর থেকে দেখা যাচ্ছে নিচে কিছু মেঘ সেই দেখে একটা অদ্ভুত একটা একটা ফ্যাসিনেশান শুরু হলো যে আরে এরকমও হয় ইন্ডিয়াতে আমি জানতামই না তিন বছর ব্যাঙ্গালোরে আছি এগুলো ব্যাঙ্গালোরের চারপাশে এগুলো হয় পিছনে পিঠে এই রাকসাক টাকসাক নিয়ে লোকজন যাচ্ছে মানে ভাবাই যায় না মানে খালি টিভিতে দেখেছি আর ছোটোবেলায় ওই চাঁদের পাহাড় পড়েছি চাঁদের পাহাড় পড়ে একটা ইমাজিনেশান জগতে থাকতাম যে একটা অ্যাডভেঞ্চার একটা অ্যাডভেঞ্চারটা বোধ হয় রন্ধ্রে রন্ধে ঢুকে গেছিলো সত্যরূপ সিদ্ধান্ত বাংলার মাউন্টেনিয়ারিং ইতিহাসের এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব পৃথিবীর সাতটি মহাদেশের উচ্চতম পর্বত শৃঙ্গগুলি তিনি ইতিমধ্যেই জয় করে ফেলেছেন এরপর তার লক্ষ্য পৃথিবীর সাতটি সর্বোচ্চ আগ্নেয়গিরি জয় করার তাহলে পরে ল্যাক অফ অ্যাওয়ারনেস ল্যাক অফ ইনফরমেশান সেই জিনিসটাই আমরা চেষ্টা করছি যে যাতে লোকের কাছে পৌঁছায় যে হ্যাঁ এই জিনিসটাও আছে অবভিয়াসলি চোদ্দোখানা আট হাজার মিটার তো অবভিয়াসলি আছে বাট দেন দেয়ার আর দিস অলসো মাউন্টেনিয়ারিং ডাজেন্ট রেস্ট্রিক্ট সামওয়ান দ্যাট ওকে মাউন্টেনিয়ারিং মিনস ওনলি এইট থাউজেন্ড মিটার্স রাইট মাউন্টেনিয়ারিং মিনস ইভেন দ্য ক্লাইম্বিং ইন রক ক্লাইম্বিং ইন দিস ইজ অলসো পার্ট অফ মাউন্টেনিয়ারিং পুরুলিয়াতে রাইট কোথাও অনেকে বলে যে ও ওরা তো জুমার জুমার স্ট্রা গেছে এভারেস্টে আরে ঠিক আছে জুমার ইন ইজ অলসো এ পার্ট অফ ক্লাইম্বিং কিন্তু কোনো দিন করার সুযোগ হয়নি কারণ আমার অ্যাজমা ছিল তো আমি তখন ভাবতে শুরু করলাম যেটা যদি করা যায় তাহলে কেমন হবে কিন্তু কিছুতেই ব্রেন সায় দিচ্ছিল না মন বলছিল যাও কিন্তু ব্রেন বলছে যে না অ্যাজমা আছে তো আমি ঠিক করলাম যে ঠিক আছে একটা ইনহেলার নিয়ে ইনহেলার কিনে ইনহেলার নিয়ে আমি চলে যাই ট্রেকটাতে দিয়ে আমরা দশজন মিলে সেই ট্রেকটাতে ইনহেলার নিয়ে চলে যাই তো সেটাই আমার প্রথম জীবনের প্রথম ট্রেক দু সাল যে ক্যাম্পাস দিয়ে বেরিয়ে আমি বেড়াতে যাবো আর কি তো ওরকম সময় মেয়েটা অ্যাটাক হয় আবার তো খুবই ন্যাচারাল ব্যাপার অ্যাটাক হয়েছে ঠিক আছে আবার ইনহেলারটা নিলে হয়ে যায় ইনহেলার নিতে গিয়ে দেখি ইনহেলারটা আমার হোস্টেল রুমে ফেলে ফেলে এসেছি তো ওই নেক্সট দশ মিনিট ওয়াজ লাইক হেল নেক্সট দশ মিনিট ইনহেলার নেই এরকম হচ্ছে নিঃশ্বাস নিতে পারছি না তো প্রায় মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছি তো ওই রকম একটা সিচুয়েশনের ভেবেছিলাম যে এটাই বোধ হয় শেষ নিঃশ্বাস নিতে পারছি যে কত রকম ট্রাই করে নাক বন্ধ করে মুখ বন্ধ করে ফোর্স ব্রিদিং করে কত রকম ট্রাই করলাম তো আস্তে আস্তে দশ পনেরো মিনিট পর জিনিসটা থিতিয়ে গেল যা হয় আর কি তো তখন আমি বসে বসে ভাবতে লাগলাম যে রিফ্লেক্ট করতে লাগলাম যে গোটা ঘটনাটা এবং দেখলাম যে আমি খুব ডিপেন্ডেন্ট হয়ে পড়ছি ইনহেলারের উপর এবং কালকে যদি ইনহেলার যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে আমি কী করবো ইনহেলার যদি শেষ হয়ে গেল আর অ্যাটাক হলো তাতে মরে যাবো ক্রিকেট সেন্ট ক্রিকেট সেন্ট্রি 
ফুটবল সেন্ট্রিক একটা কান্ট্রি সেখানটায় আর এটা তো একটা কম্পিটিটিভ স্পোর্ট না মাউন্টেনিয়ারিং ধরে না মাউন্টেনিয়ারিং এটা কম্পিটিটিভ স্পোর্ট না হ্যাঁ অবভিয়াসলি বলতেই পারো যে ইটস এ কম্পিটিশন বিটুইন নেচার অ্যান্ড ম্যান মি অ্যান্ড মাই সেলফ রাইট আমার আমার কম্পিটিটা আমি যে আমি আরও বেটার বাট পিপল আর নট ফলোইং ইউর ক্লাইম বিকজ তুমি আজকে পাহাড়ে যাচ্ছ দু মাস পর তুমি ফিরে এলে সামথিং করলাম বা কল্যাণ না মরে গেলাম বা বাঁচলাম বা সামথিং মাঝখানে তো কানেকশান নেই রাইট আমাদের ক্লাইমটা এতটা পপুলার হলো এভারেস্টের সময় কারণ আমরা যে ডিভাইসটা ক্যারি করেছিলাম ইনরিচের মমতা ব্যানার্জি পর্যন্ত ফলো করেছিল সে সময় এখন যদি আমরা দেখি যে অনেক বেশি সোশ্যাল মিডিয়া সেটা এই মুহূর্তে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটা ফ্যাক্টার তো সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা এখন দেখছি যে অনেকের ইনভলভমেন্ট যখন একজন সত্যরূপ বা অন্য কেউ যখন তারা সাবমিট করছেন তখন সেটাকে একদম লাইভ দেখা যাচ্ছে যে তাকে ট্র্যাক করা যাচ্ছে সেই ট্র্যাক করার মধ্যে একটা ভীষণ এক্সাইটমেন্ট আছে মানে ও উঠছে যেভাবে আমরা যেভাবে ক্রিকেট বা ফুটবলকে আমরা পপুলার হতে দেখেছি যে ক্রিকেটকে আমরা কীভাবে দেখেছি যে আমরা আসলে এন্টায়ার ভারত ম্যাচটা খেলি তো এটা থাকতো না যে একজন হয়তো ফিরে আসার পর তারপর কোথাও আমরা অল্প করে একটুখানি স্টোরি করতাম যে এখানে পেয়েছেন বা প্রথম করলে তাকে নিয়ে হতো কিন্তু এখন প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে তাকে ট্র্যাক করা আমি ইনভলভ হচ্ছি আমিও কিন্তু মানসিকভাবে সেভেন সামিটসটা করছি লিঙ্কটাতে ক্লিক করলে একটা ম্যাপ দেখতে পাবে ম্যাপে আমার পজিশান দেখতে পাবে মুভমেন্ট দেখতে পাবে রিয়েল টাইম প্রত্যেক পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর রিফ্রেশ হয় ওটা আর তারপর একটা লিঙ্ক আছে সেখান থেকে ক্লিক করলে ওরা আমাকে মেসেজ পাঠাতে পারবে ইনেল আরও না নেওয়ার চেষ্টা করতাম কিন্তু যখন আর পাড়া যাচ্ছে না তখন আবার দৌড়ে হোস্টেলের দিকে গিয়ে গিয়ে আবার একটা দুটো পাফ নিতে হতো কিন্তু আমি পকেটে নেওয়া বন্ধ করে দিলাম কলেজের হোস্টেলে একটা কোণে বেসিনের পাশে রাখা থাকতো তো এই করতে করতে চার বছর কেটে গেল কলেজে দিয়ে একটা সিচুয়েশান এলো আমি খেতাম রিয়াকশান হতো মাঝে মাঝে রিয়াকশানও হতো না যেদিনকে রিয়াকশান হতো সেদিনকে চেষ্টা করতাম যে যাতে মেডিসিনটা না খেতে হয় কিন্তু মেডিসিনটা রাখা থাকতো তারপরে আস্তে আস্তে ওটা বন্ধ মেডিসিনটা রাখা বন্ধ করে দিলাম কিন্তু সবসময় ট্র্যাক করে রাখতাম যে উইদিন এক কিলোমিটার দু কিলোমিটার রেডিয়াসে কোথায় মেডিসিন শপ আছে যদি বাই চান্স দরকার হয় কিন্তু খাওয়া আমি ছাড়িনি ওগুলো খেতে শুরু করলাম আর এদিকে নেলারও বন্ধ করে দিলাম যে আস্তে আস্তে আট বছর হয়ে গেল দু সাল থেকে দু তো তখন আমি জানিও না যে ঠিক হয়েছে কি ঠিক হয়নি হচ্ছে না ঠিক আছে হ্যাঁ ওটা নিয়ে আর ঘাটি লাভ নেই তো যখন ওই পর্বতমালায় গেলাম এবং পর্বতমালায় যখন ট্রিকটা কমপ্লিট হলো এবং আমাকে নেলার ইউজ করতে হলো না সেদিনকে আমি বুঝলাম এই এতদিনের সাধনা সার্থক হয়েছে অ্যাটলিস্ট আমি এই পাহাড়ে যাওয়ার সময় আমার ব্রিদিং ট্রাভেল হবে না দু সাল আর তারপরে আমি আস্তে আস্তে যখন ওটা খুব ভালো লাগলো আমি পুরো ওয়েস্টার্ন ঘাটস চষে ফেললাম ব্যাঙ্গালোর মাউন্টেন ক্লাবের সঙ্গে তো আমি ওয়েস্টার্ন ঘাটসে পুরো ট্রেক করতে শুরু করলাম প্রতি উইকেন্ডে বলতে গেলে যেতাম তার সঙ্গে হর্স রাইডিং কোর্স তার সঙ্গে প্যারাগ্লাইডিং সার্টিফিকেশান স্নকলিং এসব কিছুর মধ্যে থাকতাম তারপর দু হাজার দশ সালে প্রথম যখন আমি এভারেস্ট বেস ক্যাম্পে যাই তখন এভারেস্টকে দেখে এত ভালো লেগে যায় যে আমি প্রমিস করে চলে আসি যে আমি এভারেস্টে ব্যাক করে আসবো আফ্রিকার কিলিমান যে ওটা ক্লাইম করতে হবে শুনেছি খুব ইজি কিন্তু হাইট গেন করা যায় তো ওটা যখন সার্চ করতে শুরু করলাম রিসার্চ করতে শুরু করলাম তখন উইকিপিডিয়াতে দেখলাম যে কিলিমান জিরো ইজ এ পার্ট অফ সেভেন সামিটস সেভেন সামিটস বা সপ্তশৃঙ্গ হল পৃথিবীর সাতটি মহাদেশের সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গগুলি এই সেভেন সামিটসের মধ্যে মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো মাউন্ট ডেনালি মাউন্ট মবলা মাউন্ট এলব্রুজ মাউন্ট একাঙ্কা গোয়া মাউন্ট এভারেস্ট মাউন্ট ভিনসেন মাসেফ সত্যরূপ সিদ্ধান্ত অসামরিক বাঙালি যিনি প্রথম সপ্তশৃঙ্গ জয় করেন